അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹൗ ടു മേക്ക് എ ചൂൽ നമ്മൾ ഒരു ചൂൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉമ്മയൊക്കെ അവിടെ വീട്ടിൽ അടിച്ചു വരുന്നത് കാണാറുണ്ടാവും പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ചൂൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയില്ല കേട്ടോ ചൂലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ചൂൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ ചൂലൊക്കെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പണ്ട് മുതലൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ പട്ട ഉപയോഗിച്ച് കവുങ്ങിൻ്റെ പട്ട ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ചൂൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് എനിക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ ചൂൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കലെന്ന് ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അത് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ആ ചൂൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പഠിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ചൂൽ കൊണ്ട് ചൂൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും തള്ളിക്കളയെന്ന് വേണ്ടിട്ടോ അല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് കാരണം ചൂൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു എന്താ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നടക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും പത്തിരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കുകയാണല്ലോ ആ ഒരു ടൈമിൽ തോന്നിയ ഒരു ബുദ്ധിയാണ് കേട്ടോ ചൂൽ ഉണ്ടാക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗിവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗിവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് മുതൽ വണ്ണം സബ്സ്ക്രൈബർ ആകുന്നത് എല്ലാ വീഡിയോക്കും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ ആ കമൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കമൻറ്റ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വി നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അതുപോലെ ചൂൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടൈം വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം നമ്മൾ ഈ ചൂൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പട്ടയാണ് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പട്ട എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല വൃത്തിയുള്ള പട്ട നോക്കി എടുക്കണം അതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഈ ഓലയുള്ള പട്ടയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ഈർക്കിളയൊക്കെ ഉള്ള പട്ട ഇതുപോലത്തെ വൃത്തിയുള്ള പട്ട എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പട്ടയിൽ നിന്ന് നാലോ അഞ്ചോ ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മൂന്നോ നാലോ പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്ന പട്ടയെല്ലാം വെട്ടി ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മാറ്റി കിട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ചെത്തി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ചെത്തി ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗവും അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ചെത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഇതുപോലെ ചെത്തി ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ചെരിച്ച് വെട്ടിയ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള അതൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ട ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഏഴ് പീസ് വീതം എടുത്ത് ഏഴോ എട്ടൊക്കെ പീസ് വീതം എടുത്തതിന് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടി നമുക്ക് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം കയർ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഉണക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങണം ഉണങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഉണങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു നാല് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി രാവിലെ എടുത്ത് വെയിലെത്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം എടുത്ത് പിന്നെ അകത്തേക്ക് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതുപോലെ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ മരം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മുള്ളുള്ള മരം ആ മരത്തിൽ ഇത് വലിക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ മരം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ഇപ്പം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ആക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ചൂലിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചൂലായിരുന്നു നമ്മൾ ആക്കിയ ടൈമിൽ ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആക്കിയപ്പോഴേക്കും ഇതു
ഇനി നമ്മൾ ഈ ചൂലൊന്ന് നിവർത്തി വെക്കണം അതായത് ഓരോ പീസുകളും ഇതുപോലെ നിരത്തി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ചൂലിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ നിന്ന് വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ഈർക്കിൾ അത് ഈർക്കിളിമൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കെട്ടിയാൽ മതി വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ അതിന് ശേഷം ഈ ബാലൻസ് വരുന്ന കയറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പീസ് എടുക്കുക പക്ഷേ കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ കോർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കോർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മടക്കുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഈ ഭാഗം അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് ലെവലായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് ലെവലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഫുള്ളായിട്ട് ചിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കയറിൻ്റെ ഈ അറ്റെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു രണ്ട് പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ കെട്ടാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോയി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ പോകണ്ടത് ഏലക്കാണ് മുകളിലൂടെ പോയത് അതിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ കൂടെ ഈ കയറ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതാ ഇതുപോലെ മുകളിലൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ചെറിയ നിസാര പണിയല്ല ചെറിയൊരു ക്രിയേറ്റീവും കൂടിയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ അതായത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കണം കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ലെയറുകളായിട്ട് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൂ അത്ര പ്രശ്നമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും ബാലൻസ് ഒക്കെ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ കെട്ടി കൊടുക്കണം ബാലൻസ് വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു എന്താ മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കുറ്റിയാകുന്നത് വരെ അടിച്ചു വരാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു ടൈമിലും നമുക്ക് ഈ ചൂല് വെറുതെ പെട്ടെന്ന് കെട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല ഫുൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചുറ്റിയെടുത്ത് ഇത്ര റിസ്ക് എടുക്കാൻ ആവില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു വായൻ്റെ നാരെടുക്കുക വായൻ്റെ നാരെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക വായൻ്റെ നാര് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ വേറെ നീ കയറെടുത്താലും മതി അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരണേ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെയും ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കേട്ടോ ഒരു ഉടായ്പ മെത്തേഡാണ് വളരെ ആർക്കും ഒരു പണിയില്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വളമെടുക്കുക നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയ വളം ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിലൊക്കെ അതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ചൂലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചൂല് റെഡിയായി അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് അടിച്ചു വരിക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ ഒരു കണ്ടാൻ കേട്ടോ ചൂലുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാറന്റൈൻ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ടിലായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിലാണ് വീട്ടിൽ ചൂലുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടത് അപ്പൊ ചൂലുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി നല്ലൊരു കണ്ടന്റാണ് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ചൂലുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും അറിയില്ല ചൂലുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ലാതെ പലർക്കും ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നി അതുമാത്രമല്ല ചൂലുണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റിയൊരു കാഴ്ചയല്ല അതായത് ഈ ഒരു മഴക്കാലത്തിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് മാസേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ ചൂലിന്റെ ചൂലിന് ആവശ്യമായ പട്ട എടുക്കുമ്പോൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് നല്ല പട്ട വേണം എടുക്കാൻ ഈ ഒരു